দেশীয় প্রবাসী যারা অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের সকালের আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠান আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি হাবিবুর রহমান পলাশ এবং আরো আছি আমি ফারহানা ত্রিনা প্রিয় দর্শক করোনার এই ক্রান্তি লগ্ন আসলে কবে শেষ হবে কবে সবকিছু স্বাভাবিক হবে এটা আমাদের এই উত্তরটা আসলে আমাদের জানা নেই এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এই এই বিষয়টি বারবার পত্রপত্রিকায় উঠে আসছে এই এবং এই ক্রান্তি লগ্ন কিভাবে কাটবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতামত বিভিন্ন কিছু আসছে আমরা সবই আপনাদের জানাব তার আগে পলাশ আমি আপনার কাছে আসতে চাই আপনার হাতে থাকা দৈনিক পত্রিকার শিরোনামগুলো একটু শুনে নিই ধন্যবাদ আপনাকে আমার হাতে এই মুহূর্তে প্রথমেই আছে দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম হচ্ছে একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্ত ও মৃত্যু যেটি গতকালকের পরিসংখ্যান এবং রেকর্ড বলা হয়েছে বাংলাদেশ পরিস্থিতি তেরোই মে শনাক্ত এক হাজার একশো বাষট্টি নমুনা পরীক্ষা কেন্দ্র একচল্লিশ মোট নমুনা পরীক্ষা এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো আটত্রিশ মোট শনাক্ত আট মার্চ থেকে তেরোই মে পর্যন্ত সতেরো হাজার আটশো বাইশ সুস্থ হয়েছেন তিন হাজার তিনশো একষট্টি মোট মৃত্যু দুশো উনসত্তর বাড়িতে করোনা রোগীর চিকিৎসা বড় চ্যালেঞ্জ টেলিমেডিসিনে কিছু রোগীর জন্য যথেষ্ট এবিএম আবদুল্লাহ মডার্নার টিকার দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা অনুমোদন করোনা ভাইরাস ছুটি তিরিশ মে পর্যন্ত বাড়ল যে যেখানে সেখানেই ঈদ সাধারণ ছুটির আওতায় কি থাকবে বা থাকবে না ঈদের ছুটিতে কর্মস্থল সপ্তম দফায় দোকানপাট খোলা সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ব্যাংক লেনদেন বেলা আড়াইটা পর্যন্ত গণমাধ্যম ও জরুরি সেবা চালু ছুটিতে বর্তমান গণপরিবহন বন্ধ করোনায় বিপজ্জনক অঞ্চল এখন চট্টগ্রাম এই হলো আজকের উল্লেখযোগ্য শিরোনাম দৈনিক প্রথম আলো আসলে মনে হয় বলা যেটা চট্টগ্রামের কথা বলা হলো যে যে মহাসড়কটা সেটা তো আসলে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কটা এরপরই আছে দৈনিক যুগান্তর দৈনিক যুগান্তরের আজকের প্রধান শিরোনাম হচ্ছে অভাব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মেডিকেল অফিসার নির্ভর বেসরকারি কোভিড হাসপাতাল সমন্বিত জাতীয় প্রণোদনা পলিসি গ্রহণ করুন ব্যবসায়ী নেতা অর্থনীতিবিদদের অভিমত যেটি প্রণোদনা নিয়ে সিদ্ধান্ত বা অনিশ্চয়তা সব কিছু মিলিয়ে একটা বেসামাল অবস্থায় আছে এরপরে আছে ছোট্ট করে এখানে সিঙ্গেল কলামে দিয়েছেন সাধারণ ছুটি বাড়ছে তিরিশ মে পর্যন্ত ঈদে নিয়ন্ত্রিত হবে যান চলাচল করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে পৃথিবীর মতো নতুন গ্রহের সন্ধান ছয়শো সতেরো দিন বছর এটি আর একটি বিজ্ঞান নির্ভর খবর আর কি পৃথিবীর অবস্থা আসলে এখন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক নারীর করোনা জয় গরিবের চাল খাচ্ছে প্রভাবশালীরা ত্রাণের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিতে নানা অনিয়ম করোনা মহামারীর নতুন কেন্দ্র ব্রাজিল রাশিয়া আপনি এটা কিন্তু আজকের পত্রিকাগুলিতে এবং সব গণমাধ্যমেই আমরা দেখছি যে আসলে রাশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিল আক্রান্ত এই মুহূর্তে বেশি হচ্ছে এরপরেই আছে আমার হাতে তার মানে আসলে বোঝা যাচ্ছে যে কান্ট্রি কোনো ব্যাপার নাই ব্যাপার না যে কোনো সময় আসলে যে কোনো কান্ট্রিতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হতে পারে করোনা তাণ্ডবে এরপরই আছে আমার হাতে বাংলাদেশ দেশ রূপান্তর দেশ রূপান্তরের আজকের প্রধান শিরোনাম হচ্ছে বাংলাদেশে ইতালির লক্ষণ আক্রান্তের শীর্ষ দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সংক্রমণ ধরন মিল আছে আটানব্বই শতাংশ শনাক্ত হয়েছে সংক্রমণের দ্বিতীয় মাসে তৃতীয় মাসে গিয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় ইতালির পিক পঁয়ত্রিশতম দিনে স্পেনের পঞ্চাশতম দিনে আমেরিকায় পঞ্চান্নতম দিনে বাংলাদেশে সাতষট্টিতম দিনেও জানা যাচ্ছে না অবহেলা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় লকডাউনে শৈথিল্য পরীক্ষা শনাক্ত মৃত্যুর রেকর্ড ছুটি বাড়ছে তিরিশ মে পর্যন্ত এটি সব খবরই আছে আমরা বলেছি এরপর আরেকটি বিশেষ প্রতিবেদন আছে সব মিলিয়ে পায়ের সব নিয়ম পায়ে দলে চলেন নজরুল ইসলাম মজুমদার যিনি নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান তার উপর একটি প্রতিবেদন করেছে তারা ইউরোপের ভাইরাসের সঙ্গে মিল থাকতে পারে দেশ রূপান্তরকে ডক্টর সেজুতি সাহা জিনোমের যে আবিষ্কার জন্য যেটি হচ্ছে আর কি করোনায় বন্দির মৃত্যুতে কারাগারে দুশ্চিন্তা বিমানের বাতিল ফ্লাইটের টিকিটের ম্যাথ বেড়ে এক বছর চেনারূপে ফিরছে দেশের সব কোটি বিমানবন্দর ভারতে রোগী বাড়ছেই 
আরও ছাব্বিশ হাজার কোটি ডলারের প্রণোদনা ব্রাজিলে একদিনে নয়শোর বেশি মৃত্যু বাংলাদেশ প্রতিদিনের পরে আমার হাতে বাংলাদেশ প্রতিদিনের আজকের প্রধান শিরোনাম হচ্ছে তালা খোলেনি ছত্রিশ মন্ত্রণালয় দপ্তরের আপনি জানেন যে করোনাকালীন সময়ে কিছু মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ খোলা হয়েছে কিন্তু ছত্রিশটি মন্ত্রণালয় দপ্তর একেবারেই গত ছাব্বিশ তারিখ থেকে টানা বন্ধ আছে করোনার চেয়ে বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ খাদ্য নিরাপত্তা ও আয়ের সংস্থান নিক্কি এশিয়ান রিভিউর প্রতিবেদন চীন আমেরিকার বাণিজ্য যুদ্ধের সম্ভাবনা বাংলাদেশের করোনাকালীন অর্থনীতির সংকট সর্বোচ্চ শনাক্ত ও মৃত্যু মারা গেলেন আরও এক চিকিৎসক বিশ্বে মৃত্যুর সংখ্যা তিন লাখ নতুন হটস্পট ব্রাজিল ব্যাংক লুটারারদের বিরুদ্ধে দেউলি আইনের কঠোর প্রয়োগ জরুরি রকিবুর রহমান অ্যাম্বুলেন্স থামে আহত ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা বাসখালিতে চৌত্রিশ ঘন্টার ব্যবধানে তিন খুন পাওনা টাকার জন্য জড়িয়ে ধরে করোনা রোগে বললেন আমি মরব তুই মরবি বাংলাদেশে আনসারের পঁচিশ হাজার মাস্ক ও তিন হাজার পিপি দিল বসুন্ধরা গ্রুপ ত্রাণ নিয়ে অপপ্রচার চলছে কাদের রাজনৈতিক খবর সব মিলে ফরহানাই ছিল আমার হাতে থাকা আজকের জাতীয় দৈনিকগুলোর উল্লেখযোগ্য শিরোনাম আপনার হাতে থাকা জাতীয় দৈনিকগুলোর শিরোনামগুলো একটু আমাদের জি ধন্যবাদ পলাশ আমার হাতে প্রথম যে পত্রিকাটি আছে দৈনিক জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠ বেশ বড় লাল গাড়িতে তাদের প্রধান যে শিরোনামটি করেছে নগদ টাকা দুই কোটি দরিদ্র আজ থেকে পাচ্ছে বলে রাখা প্রয়োজন যে এককালীন আড়াই হাজার করে টাকা পাবে পঞ্চাশ লাখ পরিবার প্রধানমন্ত্রী মাই ফলক এই কর্মসূচির আজ উদ্বোধন করবে গণভবন থেকে সকাল সাড়ে দশটায় এবং একই সাথে জানিয়ে রাখা দরকার যে উপবৃত্তির যে ব্যাপারটি ছিল আমরা কয়েকদিন ধরে পত্রপত্রিকায় দেখেছি সেটাও আজ প্রাথমিক আজকে প্রাথমিকের যে বৃত্তি কর্মসূচি সেটাও আজ উদ্বোধন করা হবে এরপরে যে শিরোনামটি শেখ হাসিনাই পারেন এমন মানবিক কর্মসূচি নিতে চোদ্দ দলীয় জোটের বিবৃতি এই এর প্রেক্ষিতে আর কি এছাড়া আরও একটি শিরোনাম দেখতে পাচ্ছি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি থেকে জানানো হচ্ছে যে এবার তিরিশ রোজা হবার একটা সম্ভাবনা আছে পত্রিকার নিচের দিকে জনগণের সঙ্গে নিয়েই আগামী ঢাকা গড়বে নাতিক দ্বিতীয় মেয়াদের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর উনি জানিয়েছেন এছাড়া এবার আনন্দহীন ঈদ কেনাকাটা ঈদের নামাজ বাইরে বেড়ানো আপ্যায়ন সব কিছুতেই এবার ভাটা আরেকটি শিরোনাম উল্লেখ করতে চাই লকডাউন শিথিল করায় কিছু দেশে সংক্রমণ বাড়ছে যেটা আপনিও পেয়েছিলেন কয়েকটি পত্রিকায় এছাড়া করোনার গতি প্রকৃতি বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে জিনোম সিকোয়েন্সের উন্মোচন এখানে বলে রাখা দরকার যে ডক্টর সেজুতি এবং তার তার বাবা এই দুজন মিলে আসলে বেসিক্যালি এর উপর কাজ করেছে এবং বাংলাদেশি হিসেবে প্রথম এটা আমাদের জন্য অবশ্যই খুব সুখের খবর এরপরে যে পত্রিকাটি আছে আমার হাতে দৈনিক সমকাল দৈনিক সমকাল যথারীতি আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে শিরোনাম করেছে সর্বোচ্চ শনাক্তের দিনে মৃত্যু ও সর্বাধিক এছাড়া বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি শিরোনাম আছে থাইল্যান্ডে পঁয়ষট্টি দিনে করোনা নির্মূল বলে রাখা দরকার যে থাইল্যান্ডে প্রথম করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে নয় মার্চ আমাদের এখানে আট মার্চ কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে যে গত দুই দিন ধরে থাইল্যান্ডে কোনো নতুন রোগী ধরা পড়েনি যদিও দশ দিন ধরে আসলে তাদের কড়াকড়ি তুলে নেওয়া হচ্ছে এছাড়া সৌদিতে ঈদের দিনও কারফিউ বলা হচ্ছে এছাড়া বিশেষ একটি মন্তব্য দেখতে পাচ্ছি যে প্রয়োজন সঠিক সিদ্ধান্ত মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক ডক্টর মোজাহারুল হক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক আঞ্চলিক উপদেষ্টা যেটা বলা হচ্ছে যে আসলে দেখা যাচ্ছে যে সরকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যে একটি দ্বিমুখী অবস্থান লক্ষ্য করছে কেউ লকডাউন চাচ্ছে কেউ উঠিয়ে দিতে চাচ্ছে আসলে মাঝখানে কিছুই হচ্ছে না এরপরে শিরোনাম বজ্রপাত বাড়ছেই ঝরছে প্রাণ এবার মৃত্যু গতবারের চেয়েও চার গুণ এছাড়া আরও একটি শিরোনাম বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবার বেতারে প্রাথমিকের পাঠ প্রচারের উদ্যোগ শুরু হতে পারে আগামী সপ্তাহে আপনি জানেন যে সংসদ টেলিভিশন বেশ কিছুদিন ধরে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং তার পাশাপাশি এবার বেতারও সংযোজিত হচ্ছে সেটাই বলা হচ্ছে এরপরে আমার হাতে আছে দ্য ডেইলি স্টার ডেইলি স্টার তাদের হেডলাইন যেটা করেছে হায়েস্ট নাইনটিন ডেটস রিপোর্টেড এন আ ডে ওয়ান নিউ কেসেস ইন টোয়েন্টি আওয়ার্স অলসো আর রেকর্ড একই রকমভাবে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে এছাড়া স্পেশাল ও এম এস অফ টেন টাকা রাইস ইন ব্রাহ্মণবাড়িয়া affluent persons listed as poor খুবই দুঃখজনক ব্যাপার যেখানে বলা হচ্ছে যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তার পরিবারের সদস্যদের আসলে এই ওমেন্স রাইসের যে চাল বিতরণ করা হচ্ছে সেখানে তাদেরকে ওইভাবে লিস্টেড করা হচ্ছে দরিদ্র হিসাবে এছাড়া হার্ড ব্রেকস হোপ ফর হার্ড ইমিউনিটি আসলে হার্ড ইমিউনিটির দিকে আমরা যাচ্ছি কিনা সেটাই বলা হচ্ছে এছাড়া বাংলাদেশি সাইন্টিস্ট ক্র্যাক ভাইরাস চেনম 
শেষ যে পত্রিকাটি আমার হাতে আছে দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাক তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে যুক্তরাষ্ট্রকে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে লকডাউন শিথিল নিয়ে মার্কিন কংগ্রেস করোনা টাস্ক ফোর্সের শীর্ষ বিশেষজ্ঞদের অভিমত কঠিন হুঁশিয়ারির পরও ঘরের বাইরে মার্কিনিরা অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে কাজে ফিটছে ব্রিটিশরা ব্রিটেনে প্রকৃত মৃত্যু অনেক বেশি এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি শিরোনাম করা হচ্ছে করোনা ভাইরাস আজীবন থাকবে আসলে কি হতে যাচ্ছে আমরা জানি না এখনো এরপর উপসর্গ ছাড়াই বাড়ছে করোনা রোগী নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষা বাড়ানো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিকল্প নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা আর ছুটি বাড়ছে তিরিশ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকছে গণপরিবহন পত্রিকার নিচের দিকে শিরোনামে এডিবির সঙ্গে আটশো পঞ্চাশ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি সতেরোটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিউ সুবিধা বাড়বে এবং সবশেষ যে শিরোনামটি দুশো একত্রিশ চিকিৎসকের অপরাধ কি পিএসি সুপারিশ করেও দীর্ঘ দিনেও নিয়োগ পাননি এখনও করোনা মোকাবেলায় কাজ করতে প্রধানমন্ত্রী সহায়তা চান এখানে আসলে বলা হচ্ছে যে বত্রিশ থেকে উনত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় একটা এই দুশো একত্রিশ জন যে আছেন তারা সম্ভবত নেতিবাচক পুলিশ প্রতিবেদনের কারণে আটকে গেছে যদিও পিএসির সুপারিশ ছিল এই ছিল পলাশ আমার হাতে আজকের পত্রিকার শিরোনামগুলো জি আমরা তাহলে একটু বিরতি নিয়ে আসি তারপরে আবারও আলোচনা আমরা ফিরবো দর্শক এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণের আয়োজন একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ এসে সংবাদ বিশ্লেষণে আমরা ছিলাম আলোচনায় আমরা আজকে আসলে দৈনিক পত্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিরোনামটি দেখছে যে আমাদের ছুটি আসলে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে এবং একটা সপ্তম দফায় একই সাথে কিছু বিশ্লেষক মতামত আসলে পলাশ উঠে আসছে সেটা হচ্ছে যে এই যে লকডাউনের মধ্যে অনেকে বলছে যে আসলে আমরা লকডাউনের মধ্যে কখনোই ছিলাম না এই যে সাধারণ ছুটি এটা এটার কারণেই হয়তো বা সাধারণ আপামোর জনগণের কাছে এই বার্তাটি আসলে পরিষ্কার নয় এ এই বিষয়টা নিয়ে আমি যদি আপনার কাছে আসি যে আসলে কি তাহলে আমাদের সামাজিক দূরত্ব অনেকে বলা হচ্ছে যে সামাজিক দূরত্ব অনেকে বুঝছেন না এর থেকে যদি আরও ভালোভাবে বলা হতো যে দুই থেকে তিন ফিট তিন থেকে ছয় ফিট দূরত্ব আপনি বজায় রাখুন অথবা আমাদের এটা কেন আমাদেরকে ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে কি জন্য এই বার্তাটা আসলে আমরা কি আসলে সঠিকভাবে দিতে পারছি কি না জনগণকে না নিশ্চয়ই আপনি যেটা বলছিলেন সেই জায়গা থেকে আমি একটু ধরতে চাই আপনার সঙ্গে যে আপনি জানেন যে সপ্তম দফায় আমাদের ছুটি বাড়ানো হচ্ছে এবং সেটা ত্রিশ মে পর্যন্ত অর্থাৎ চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা ছুটির দিকে যাচ্ছি তার কারণটা কি আমরা মাঝখানে ষষ্ঠ দফায় এসে একটা সময় পর্যন্ত দিলাম 
এবং আমরা আপনি দেখলেন যে ঈদকে সামনে রেখে আমাদের অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রা সব মিলিয়ে আমরা দোকানপাট খুললাম কিন্তু প্রকারান্তরে এখন দেখা গেল যে আমাদের আক্রান্তের হার পরীক্ষা বাড়ছে আমাদের এবং আক্রান্তের হার বাড়ছে এবং আপনি যখনই দেখবেন যে আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের একটু অভ্যস্ত হয়ে গেছে আমরা বেলা আড়াইটের পরে অপেক্ষায় থাকি যে কি হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টে তো সেদিক থেকে আমরা মনে করছি যে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে সময় পার করছি আপনি দেখবেন আজকের পত্রিকাগুলোতে দেখেছেন যে কোন দেশ কত দিনে কেউ সাতান্ন দিনে কেউ পঞ্চান্ন দিনে আপনি থাইল্যান্ডের কথা বলছিলেন সেখানে তারা রিকভার করছে বাংলাদেশ আজকে আমরা আটষট্টি বা উনসত্তরতম দিনের মধ্যে আছি সব মিলিয়ে ইন্টারন্যাশনাল এবং ন্যাশনাল সব গবেষণা প্রতিবেদনই এখন যে শিরোনামগুলো আপনি আগেও পড়েছিলেন যে এশিয়ার হটস্পট এই মুহূর্তে বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে এবং পরিসংখ্যান আক্রান্ত মানুষের অসচেতনতা বাংলাদেশের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে করোনার উপসর্গ মানুষের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু তিনি আক্রান্ত সব মিলিয়ে যেটা হচ্ছে যে এখন আর আমাদেরকে মনে হচ্ছে আমাদের নীতি নির্ধারণীরা চিন্তা করছেন যে আসলেই আমাদেরকে সংকট সমাধান করতে হলে আমাদের ছুটি বাড়াতে হবে যে প্রশ্নটি আপনি তুললেন আমরা কিন্তু শুরু থেকেই সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছি এটি দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের মানুষের মনে যেভাবে করোনা মোকাবেলার জন্য যে সচেতনতা তৈরি করা দরকার এই শব্দটি দিয়ে আমরা আক্ষরিক করতে ব্যবহার নিয়েছি আমরা আক্ষরিক করতে ব্যবহার করছি লকডাউন আসলে কি সরকারের পক্ষ থেকে সেটা বলা হয়েছে বলা হয়নি কঠিন করে যদি শব্দগুলো বলা হতো তাহলে মানুষের মধ্যে হয়তো কিছু সচেতনতা আসতো এখন পর্যন্ত যে তিরিশ মে পর্যন্ত ছুটি হবে আজকে হয়তো প্রজ্ঞাপন জারি হতে পারে আপনি দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে সরকারি কর্মকর্তারা ঈদে নিজ কর্মস্থলে থাকবেন গণপরিবহন চলবে না উপজেলা জেলা কোনো লেভেলে গাড়ি চলবে না ঈদ উদযাপন করতে হবে একই জায়গায় থেকে তো সব মিলিয়ে যে তিরিশ মে পর্যন্ত ছুটি আপনি পড়ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে করোনা শেষ হবে না কেউ বলছে দুই বছরে শেষ হবে কেউ বলছে যে অল্প সময়ে শেষ হবে শেষ হওয়ার বিষয় জানি না কিন্তু এই মহামারীর এই কালীনটাতে অবশ্যই নিরাপদের জন্য সরকার যেমন ছুটি বাড়াচ্ছে সাধারণ মানুষ আমাদের সেই দায়িত্বটা নিতে হবে যে তারাও নিজেরা সাবধানে থাকবেন যাতে করে সংক্রমণটা আসলে আমি যেটা জানতে চাই যে এই বার্তাটা আসলে আমরা কতটুকু সহজভাবে আপামোর একদম প্রান্তিক জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারছি বার্তাটা আসলে দেখেন আমাদের গণমাধ্যম কতটা সহজ সার্বক্ষণিকভাবেই প্রচারে আছে আপনি যে কথা বলছিলেন সহজভাবে বলার চাইতে আমার মনে হয় একটু কঠিন করে বলা দরকার আচ্ছা এই বিষয়ে একটু বলি যে গণপরিবহনের কথা যেহেতু আসলো আপনি যেমন বলছেন যে গণপরিবহন এই ছুটির মধ্যে পড়বে এই বিষয়ে আমি ছোট করে একটু মানে বলি সেটা হচ্ছে যে আমার বাসায় যিনি সাহায্য কর্মী আছেন তার বাসায় বাড়িতে যখন কথা হয় আমারও কথা হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে বলছেন যে এটি একটি বিদেশি ভাইরাস এটি বিদেশ থেকে এসে শুধুমাত্র ঢাকার মানুষজনকে আক্রান্ত করছেন এবং উনি যদি এখন ঢাকা ছেড়ে বাইরে চলে যান তাহলে সেটা হয়তো তিনি সুস্থ থাকবেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই যে ছুটিটা দেওয়া হচ্ছে ঈদের আগে এটা হয়তো বা একটা ঈদের ছুটি তারা ঈদ পালন করার জন্য সবাইকে দেওয়া হচ্ছে তাহলে এই যে মেসেজটা আমরা আসলে কতটুকু আসলে ওদের লেভেলে পৌঁছাতে পারছি এটা একটা প্রশ্নবিদ্ধ এবং একই সাথে যদি আমি আপনাকে বলি দেখেন আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর শ্রমিকরা এখন কাজ করছে তারা এখন ঢাকায় আছে এই বিষয়ে কিন্তু কোনো ক্লিয়ার সিদ্ধান্ত এখনও আসেনি তারা এই ছুটিতে আমরা দেখেছি যে যারা সরকারি কর্মকর্তা তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকবে কোথাও যেতে পারবেন না গার্মেন্ট শ্রমিকরা কি থাকবেন এই ব্যাপারে বিজেপি কি কিছু জানিয়েছে যদি থাকে এই দায়িত্বটা কে নিবে আর তারা কি যাবেন যদি যান তাহলে গণপরিবহন বন্ধ তাহলে কি আবারও আমরা সেই রকম একটা ভিড় দেখতে পাব যেটা দেখেছি বেশ কয়েকবার যে ঈদের ছুটি তারা বাড়ি যাচ্ছেন আবার বাড়ি থেকে ফেরত আসছেন ঈদের ছুটির পরে কাজের কর্মসংস্থানে তাহলে এই যে প্রশ্নগুলো এই এই বিষয়গুলো আপনি কি ভাবছেন না যে কিছুটা পরিকল্পনার অভাব এখনও আমরা না এখন পর্যন্ত সেই অভাবটা আছে এখন সেটি বলার কোনো অবকাশ রাখে না এবং আপনি যেটা বলছিলেন এই ছুটিটা সেই অর্থে যারা আমাদেরকে দেখছেন তাদের কাছে আমরা বলতে চাই যে এই ছুটি কিন্তু ঈদের ছুটি না কোনো সাধারণ ছুটি না এই ছুটিটা হচ্ছে করোনার মতো একটি ভাইরাস বা একটি মরণঘাতি রোগ থেকে নিচেকে রক্ষার জন্যে যাতে করে আপনি রক্ষা করতে পারেন কোনো ধরনের ঝঞ্ঝাহীনভাবে সেই জন্যেই ছুটিতে দেওয়া হয় ছুটিটা দেওয়া হয়েছে এবং এটা যে তিরিশ মে পর্যন্ত থাকবেন সেটিও কিন্তু বলা যাচ্ছে না এটা আরও বর্ধিত হতেও পারে পর্যন্ত প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে আমরা যেটা সবসময় বলা হচ্ছে যে আমাদের পরীক্ষা আমরা বাড়াচ্ছি পরীক্ষা আমরা যত বাড়াতে পারবো তত আমরা নিরূপণ করতে পারবো যে আমাদের আক্রান্ত কি হচ্ছে থাইল্যান্ডে আপনি যেটা বলছিলেন যে তারা জিরোতে নেমে এসছে মালয়েশিয়াতে দেখেন একদমই কমে আসছিল কিন্তু তারপরেও তারা আরও চার সপ্তাহ গত দুই দিন আগে তাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যে আরও চার সপ্তাহ
দেখছেন যে আসলে মানুষকে নিরাপদ রাখার জন্য ছুটি কোনো বিকল্প নেই এবং এটি সাধারণ ছুটির মধ্যে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমাদের মনে একটা বিরতি দিতে বিরতি সংহত একটা বিরতি নিয়ে নি প্রিয় দর্শক একটা বিরতি নিচ্ছি কোথাও যাবেন আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পরে স্বাগত এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আমরা আলোচনা করছিলাম আজকের প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকগুলোর উল্লেখযোগ্য শিরোনাম নিয়ে ফারহানা যে আলোচনাটি একটু যেতে চাই আপনি জানেন যে এই করোনাকালীন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হচ্ছে আর্থিক প্রণোদনার পাশাপাশি আজকে সকাল সাড়ে দশটায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পঞ্চাশ লাখ নতুন করে পরিবারের মধ্যে আড়াই হাজার টাকা করে বিতরণের কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন এবং একটি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে এই বিষয়ে একটু জানতে চাই আপনার কাছে এটা নিঃসন্দেহে খুবই ভালো একটা উদ্যোগ এবং খুবই মানবিক একটা সিদ্ধান্ত হচ্ছে আপনি জানবেন যে আসলে এই যে দুই কোটি পরিবারের কথা বলা হচ্ছে এটা ধরেন পাঁচজন করে যদি প্রতিবারের প্রতি পরিবারের সদস্য ধরা সেক্ষেত্রে হচ্ছে এককালীন যেটা উল্লেখ আছে যে এককালীন আড়াই হাজার টাকা করে তারা পাবেন এভাবে পঞ্চাশ লাখ পরিবার সেই হিসাবটা আসলে এভাবে এছাড়া এই কর্মসূচি যেমন উদ্বোধন করা হচ্ছে এখানে কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এবং সরাসরি গ্রাহক টাকাটা পাবেন এবং নগদে মানে একরকম নগদই ধরা যেতে পারে এবং এটা বেশ কিছুদিন ধরে বলা হচ্ছিল যে এটা সেইরকমভাবে নজরদারিও করা হবে যাতে হচ্ছে কোনো রকম দুর্নীতি না হয় এই লিস্টটাও আসলে প্রধানমন্ত্রী সেভাবেই নির্দেশ দিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সেখানে যাতে স্বচ্ছতা থাকে তো এখন দেখবার বিষয় যে আসলে আজকের পরে এটা কি হয় এবং এর সাথে আরও যেটা উদ্বোধন করবেন আজকে বলে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে দেখেছি যে উপবৃত্তির যে টাকাটি প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা পাননি সেটাও হচ্ছে একইভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং একই সাথে যোগ হয়েছে তাদের ইউনিফর্ম কেনার টাকাটিও যেটা আসলে নিঃসন্দেহে বেশ ভালো একটি উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত আমরা বলতে পারি ঈদের পোশাক কেনার যে টাকাটা ছিল এটা হয়তো আগের ঘোষণা ছিল কিন্তু ঈদের পোশাক কিন্তু এখন যেহেতু শপিং খুলছেন আমরা কি এটা ঈদের পোশাক বলতে পারি আসলে এটি আসলে সমস্ত পরিবারের আর্থিক সহায়তার জন্য এখন হয়তো বা যখন প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে সেটা কিছু একটা বলে তো দেওয়া হচ্ছে যে কিন্তু এটা হয়তো সে তার প্রয়োজন মতো যাতে ব্যবহার করতে পারে এই এই ছিল আসলে এছাড়া আরও একটি বিষয় আমি যদি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই ডেইলি স্টার একটা শিরোনাম করেছিল যেটা আমি পড়ছিলাম আপনি দেখছেন যে ও এম এসের চাল নিয়ে আসলে অনেক দিন ধরেই আমরা শুনছি এবং নতুন যে পরবর্তীতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল যে জেলা জেলাটা আরও কড়াকড়িভাবে বিতরণ করা হবে আরও নির্ভেজাল লিস্ট তৈরি করা হবে সেখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আজকে ডেইলি স্টার শিরোনাম করেছে যে প্রভাবশালী যিনি ব্যক্তি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যদের 
নাম আসলে সেই লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং যেটা ডেইলি স্টার বলছে যে উনি ওনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে দেখা যাচ্ছে শাহ আলম উনি আসলে জেনারেল সেক্রেটারি অফ রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ইন ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং তিনি হচ্ছে এ মেম্বার অফ সেন্ট্রাল ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড দ্য ডিরেক্টর অফ এফ বিসিসিআই এবং হচ্ছে জেনারেল সেক্রেটারি অফ রেড ক্রিসেন সোসাইটি আমি আসলে অনেকগুলো বিষয় আছে অনেকগুলো বিষয় আছে গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর যেটির পেছন থেকে যদি আমি একটু বলি আপনি দেখবেন যে এই যখন এই দুর্যোগ আসে তখনই নতুন তালিকা তৈরি হয় আসলে তাহলে আমরা এতদিন কি করলাম প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কারণ আমাদের তো তালিকা আমরা প্রত্যেকটা দুর্যোগেই করি তাহলে আমাদের কেন একটা স্ট্যান্ডার্ড তালিকা এখন পর্যন্ত তৈরি হলো না এবং এই স্ট্যান্ডার্ড তৈরি তালিকা তৈরি না করার জন্যে আমলাতান্ত্রিক গাফিলতি সবচেয়ে বড় বিষয় কারণ নতুন তালিকা হলেই নতুন বাজেট নতুন খরচ এইটি লুটপাট করার জন্যই এইটা লুটপাট অব্যাহত রাখার জন্য এই কাজটি কিন্তু ঠিকমতো করা হয় না করছে না এবং এ বছরও সেই চিত্রটা আপনি দেখছেন এখন পর্যন্ত আমার জানা নাই যে সেই রকম কোন সঠিক লিস্ট এখন আমরা কেন পাচ্ছি না বিষয়টা ওখানেই আর যেটা আপনি বলছিলেন আমরা প্রথমে যেটা দেখলাম শুরুতে যখন ও এস বা ত্রাণ কার্যক্রম শুরু হলো তখন চেয়ারম্যান মেম্বাররা এটিকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করলেন আপনি দেখেছেন ভোলার চাল নারায়ণগঞ্জে উদ্ধার এক জায়গায় মাটির নিচে মেম্বারের ঘরের নিচে নানা ধরনের কল্প কাহিনী আপনি তেলের খনি আমরা আবিষ্কার করলাম রংপুরের একজনের বাড়িতে এই হচ্ছে আমাদের নৈতিকতা সবাই যে খারাপ সেটা না কিন্তু তারপরও কিছু খারাপই সকল ভালো কাজকে ম্লান করে দেয় সেই জায়গায় এখন যেহেতু থাকবে কিন্তু আমরা যেহেতু বড় পরিসরে কিছুটা মানবিকতা বড় পরিসরে যেহেতু যাচ্ছি সময়টা নির্ধারিত করা যাচ্ছে না কখন শেষ হবে কখন এই কার্যক্রমটা বন্ধ হবে যার কারণে এখন আর একটি নতুন তৈরি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে যারা বিত্তশালী আছেন আপনি যার পরিচয় দিলেন এরকম আরও বহু তথ্য আছে পাঁচতলা বাড়ি বা ভালো চাকরি করেন ভালো ব্যবসা করেন তারাও নামের মধ্যে আছেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত তারাও নামের মধ্যে আছেন বেসিক্যালি আসলে এটি যিনি নিচ্ছেন তিনি নৈতিকতার ব্যাপার আর একটি বড় ঘটনা কিন্তু আছে এখানে সেটি হচ্ছে দেখবেন যারা ডিস্ট্রিবিউশন করছেন চেয়ারম্যান মেম্বার তারা তাদের নিকট আত্মীয়জনকে বেশি করে দিচ্ছেন আর যারা সে তার যে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পরাজিত হয়েছেন তার যারা ভোটার বা তার সঙ্গে যারা কাজ করেছেন তাদেরকে দিচ্ছে না এতে করে কিন্তু প্রকৃত যারা অসুবিধা আছেন কিন্তু বারবার নির্দেশনা দিয়েছেন এই জায়গাটা যাতে স্বচ্ছ থাকে কোনো দল বা কোনো কিছু যাতে চিন্তা না করে আসলে এই কোভিড 19 মোকাবেলায় যে বড় ধরনের দুর্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে এই অবস্থায় প্রকৃত দুস্থ মানুষ অথবা প্রকৃতভাবে বিপলাশ আর একটা ছোট বিষয় না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে পরিশেষে করোনাই যেহেতু আমাদের আজকে সংবাদের মূল বিষয় তো বলা হচ্ছে যে আসলে আমাদের কান্ট্রিটা কি হার্ড ইমিউনিটি সিস্টেমের দিকে যাচ্ছে কিনা এবং লকডাউনের বিষয়টা যেহেতু বারবার আসছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে বলা হচ্ছে যে এই পরিস্থিতি আসলে কবে স্বাভাবিক হবে আমাদের জানা নাই কিন্তু তাদেরও বিশেষজ্ঞদের মতামতে তিনটি প্রশ্ন আসলে উঠে এসেছে যে আপনি যখন শিথিল করতে যাচ্ছেন তখন প্রথমটা হচ্ছে আপনার মহামারী নিয়ন্ত্রণে এসেছে কিনা এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে বাড়তি রোগীর চাপ নিতে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রস্তুত আছে কিনা এবং জনস্বাস্থ্য নজরদারি যে ব্যবস্থা রোগী এবং তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের আমরা ঠিক মতো ট্রেস করতে পারছি কিনা বা সংক্রমণ বৃদ্ধিটা চিহ্নিত করতে পারছি কিনা একদম আপনার এই প্রশ্নগুলোই আমি প্রশ্নর আকারেই ছেড়ে দিলাম নীতি নির্ধারণীদের তারা এগুলো নিয়ে সুচিন্তিত আসলে আমরা কোথায় আছি আমরা আলোচনা একদমই শেষ করতে চাই দর্শক আজকের এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণের আয়োজন এভাবেই আমরা বিদায় নিতে চাই আমরা তিরিশ মে পর্যন্ত যেহেতু ছুটির ঘোষণা আসছে একই সঙ্গে সামনে আমাদের ঈদ কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না করোনার দুর্যোগের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এদিক থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে হবে এবং আপনার নিরাপত্তা আপনাকেই খেয়াল রাখতে হবে আপনার পরিবারের নিরাপত্তা আপনাকেই থাকতে হবে নিজের সতর্কতার বাইরে আসলে সবচাইতে ভালো কোনো কিছু এই মুহূর্তে নেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বিদায় নিচ্ছি